Hoje eu vou compartilhar com você um livro que ainda não tem disponível em português, que é o Maker Movement Manifesto. O autor dele é Mark Hatch, que é o CEO da Tech Shop. Essa que foi a primeira oficina de acesso aberto e o espaço maker mais influente no mundo. E o primeiro ponto desse manifesto maker é faça. Isso porque fazer, criar e se expressar é fundamental para o ser humano. E depois que você já descobriu como fazer e já fez alguma coisa, o segundo passo é compartilhe. Porque é o ato de compartilhar que vai tornar o seu espaço maker em uma comunidade. Por exemplo, aqui no Open Maker, uma pessoa deixa o computador desktop dela compartilhado, outra pessoa traz um instrumento musical, outros ajudam na criação de ideias para vídeos, outros vão vir ajudar a gravar. E é assim que as equipes vão surgindo naturalmente, um ajudando o outro. O terceiro ponto é D, porque dar traz muito mais satisfação do que comprar. Quando eu termino de dar uma aula, é impressionante ver a satisfação que a criança tem ao te presentear com um desenho ou algum recorte que ela mesmo fez. Quando a gente vai crescendo, muitas vezes a gente acaba perdendo essa essência de presentear as pessoas com aquilo que a gente mesmo fez com as nossas próprias mãos. E o quarto ponto é aprenda, porque nunca é tarde para voltar a ser criança, nunca é tarde para se tornar um maker. E o quinto ponto é equipe-se, invista em ferramentas que vão ajudar a impulsionar o seu espaço maker. Aprenda como utilizar uma ferramenta nova, seja ela mecânica ou mesmo digital. Sexto. Brinque, porque os lugares mais produtivos costumam ser aqueles onde as pessoas dão mais risadas. Depois disso, em sétimo lugar, participe, envolva-se com os eventos Maker. Como exemplo, a gente tem as famosas Maker Fairs no mundo inteiro. Aqui no Open Maker, a gente costuma compartilhar o espaço e as ferramentas abertamente ao público todos os domingos à tarde. Muitas pessoas gostariam de participar mais presencialmente, mas acabam não conseguindo. Então, para esses, eu trago o oitavo ponto, que é ofereça suporte. E entenda que eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, mas também não estou recusando. Mas a gente também pode contribuir de diversas maneiras, por exemplo, oferecendo suporte tecnológico. Por exemplo, emprestando algum equipamento, a gente também poderia oferecer suporte intelectual, permitindo que as nossas produções artísticas ou produções textuais possam ser compartilhadas com licenças abertas uns com os outros. Às vezes pode ser que você tenha uma empresa e possa oferecer suporte institucional, por exemplo, oferecendo patrocínio. E o nono e último ponto é mood. O que é que você está esperando para se tornar uma melhor versão de você mesmo? Para você que está começando, eu sugiro que você reserve um tempo semanal para se dedicar a alguma atividade maker. Por exemplo, eu comecei assim quando fundei esse espaço e depois eu acabei até largando mesmo meu emprego de vez. Depois desse manifesto, o autor traz para a gente diversos outros capítulos que eu vou listar rapidamente para você. Ele explica para a gente o que é essa tal de inovação livre, a gente pode ver como são e como podem ser criadas as comunidades de makers, quais são as estratégias para o conhecimento ser compartilhado uns com os outros, como as inovações podem ser financiadas por intermédio de uma estratégia chamada de crowdsourcing, ele traz para a gente algumas ferramentas e informações que já estão compartilhadas, como por exemplo o Arduino e os softwares open source. Também estão narrados casos em que amadores makers acabaram se profissionalizando e se tornando empreendedores. Também fica claro como fazer essa fabricação programável e flexível dentro da sua própria casa, por exemplo. O livro também faz uma chamada para as universidades, porque poucas delas possuem espaços abertos maker. E no final, o autor conta como a gente pode se organizar ou se juntar às comunidades de makers. E se você achou muito legal esse resumo que eu trouxe para você, então não esquece de dar sua curtida nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Se você está interessado em conhecer mais a cultura maker de um livro que já esteja traduzido em português, eu recomendo para você o livro Makers, a nova revolução industrial. E o autor dele é Chris Anderson. E se você quiser saber mais sobre ele, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu conto para você um pouquinho desse resumo. Falou! Oh.